ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله আ আলহামদুলিল্লাহ আমরা ঠিক সময় মতোই লাইফ শুরু করতে পেরেছি আল্লাহ শুকর আশা করি যারা এখানে উপস্থিত আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ছিল যে বিজ্ঞান থাকতে বা বর্তমান আধুনিক যে সমাজ ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আছে যেখানে মানুষ খুব সুখে শান্তিতে থাকে তাদের আসলে কোরআনের দরকার কি তারা তো এমনিতেই ভালো আছে তো এই বিষয়টা মূলত আজকের এই বিষয়টা কিছুদিন আগে আমাদের ওয়েব স্কুলিতে আমরা কিছু সাপ্তাহিক কিছু সেশন করে থাকি সেলফ ডেভেলপমেন্ট এবং আত্ম উন্নয়নমূলক কিছু ক্লাস হয় নিজেদের ভিতরে তো আমাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করেছিলেন এই প্রশ্নটাই যে আসলে বর্তমান তো বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হচ্ছে প্রযুক্তি এগিয়ে যাচ্ছে এরপরে আমাদের ধর্মের কেন দরকার ইসলামের কেন দরকার কোরআনের কেন দরকার কোরআন কেন প্রয়োজন আমাদের হুবহু এই প্রশ্নটি তিনি করেছিলেন এবং আমরা সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম দীর্ঘ প্রায় এক ঘন্টার উপরে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তো এই কথাগুলোই আমি সংক্ষেপে এখানে বলার চেষ্টা করব। এছাড়া গতকাল আমাদের আলোচনার পরে এক ভাই সম্ভবত উনি বিদেশে থাকেন বাইরে থাকেন উনি খুব আন্তরিকতার সাথেই আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আসলে আমাদের লাইফের উদ্দেশ্য কি অর্থ কি হাকিকত কি আমরা আসলে কেন বেঁচে আছি আমাদের লাইফের মানেটা কি পারপাস কি এটা উনি আসলে জানতে চান তো আমি ইনশাল্লাহ তার সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে বিষয় ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই কথা বলবো তো দুটো বিষয়কে সামনে নিয়েই আজকের আলোচনা তো শুরুতে একটা বিষয় ক্লিয়ার করার প্রয়োজন মনে করছি সেটা হলো যে বিজ্ঞান এবং ইসলাম এই বিষয়ে যখন আমরা কথা বলি বা আলোচনা করি তখন এক একজন এক একভাবে জিনিসগুলোকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যেমন সাধারণত যারা আধুনিক আছেন বা একটু মডার্ন যারা তারা চেষ্টা করেন যে বিজ্ঞানের সমস্ত কিছু ইসলামের সাথে মেলানোর জন্য এবং এর জন্য যদি প্রয়োজনে ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান ইসলামের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসে যদি অপব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন হয় তারাও এখানে কুণ্ঠাবোধ করেন না বরং অপব্যাখ্যা করতে থাকেন যাতে বিজ্ঞানের সাথে সব কিছু সংগতিপূর্ণ হয় এটা করার জন্য আবার আরেক শ্রেণী আছেন যারা কিছুটা হলেও বিজ্ঞান বিরোধী মানসিকতা নিয়ে লালন করেন তারা মনে করেন যে আসলে বিজ্ঞানের কোনো দরকারই নেই বিজ্ঞান আসলে এটা ইসলামের সাথে যায়ই না আমরা বরং ইসলাম নিয়েই থাকব বিজ্ঞান যারা পশ্চিমে আছে পশ্চিমে সভ্যতা যারা আছে তাদের জন্য তারা এটা করবে আর আমরা থেকে যত দূরে থাকতে পারবো আমাদের জন্য তত ভালো এরকম চিন্তাধারার কিছু লোক আছে তো আমরা আসলে ওই দুই পক্ষের কোনো দিকেই যাব না যে যারা সব কিছুকে বিজ্ঞান প্রমাণ করার জন্য কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে কোরআন হাদিসের সব কিছুকে বিজ্ঞানময় করার প্রবণতা কিছু লোকের মধ্যে আমরা দেখেছি আবার ওই দলেও যাব না যারা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের অবদান অথবা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এবং এর চর্চা বিজ্ঞান চর্চা বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলা এগুলোকে যারা অপছন্দ করে বা এগুলোতে নিরুৎসাহিত যারা করে তাদের পক্ষেও আমরা না ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও বলতে গেলে বিজ্ঞানের ফ্যান বলতে গেলে যে বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার বিজ্ঞানের যে আমাদের জীবনে যে অবদান এইগুলোকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং নিজেও চেষ্টা করি যে এই বিষয়গুলোর সাথে নিজেকে আপ টু ডেট রাখতে এই বিষয়গুলো জানতে শিখতে ইভেন এই যে গত বছর বই মেলায় আমি নিজে সময় পেলে গণিত চর্চা করার চেষ্টা করি বিশেষ করে ক্যালকুলাস বা অন্যান্য হায়ার যে ম্যাথমেটিক্স আছে এগুলো নিয়ে আমি পড়াশোনা করি যখন সময় পাই এর সাথে সাথে ফিজিক্সেও আমার অনেক ইন্টারেস্ট আছে আমি এগুলো জানার চেষ্টা করি পড়ার চেষ্টা করি 
ইন্টারনেটে যারা এগুলো নিয়ে কথা বলেন বা এগুলো নিয়ে ক্লাস করেন তাদের ক্লাসেও আমি মাঝে মাঝে শরিক হই যেমন একজন আছেন চমক হাসান ইউটিউবে উনি অনেক ভালো ম্যাচ শিখান অনেক ভালো অঙ্ক শিখান তো তার অনেক ক্লাস আমি দেখেছি এবং তার ম্যাথের যতগুলো বই আছে আমি সবগুলোই সংগ্রহ করেছি ইভেন আমাদের শাহজালালের যে জাফ জাফর ইকবাল স্যার ওনার একটা ক্যালকুলাসের বই আছে ওইটাও আমি কয়েকবার অর্ডার করেছিলাম কিন্তু রকমারি কিছু সমস্যার কারণে ওইটা আমি হাতে পাইনি তো এ জাতীয় যত বই আছে বা যত তথ্য উপাত্য আছে এগুলো আমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করি নিজে সময় পেলে ম্যাথ করারও চেষ্টা করি গণিত চর্চা করার এর সাথে সাথে আমার ফিজিক্সেও ইন্টারেস্ট আছে তো এইগুলোতে আমি নিজে যেমন সময় দেওয়ার চেষ্টা করি সাথে সাথে তো আলহামদুলিল্লাহ কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার এ কাজগুলো পার্সোনাল লাইফে আমি নিজে করছি এবং আস্তে আস্তে করে আমি ইন্টারন্যাশনালি কাজ করার জন্য নিজের টিমও তৈরি হচ্ছে আমাদের নিজেদের সফটওয়্যার কোম্পানিও আছে তো আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়গুলোতে আসলে যে নেগেটিভ মাইন্ডসেট যেটা আমাদের মধ্যে আছে ওইটাকে আমি সমর্থন করি না ব্যক্তিগতভাবে বরং আমি যেটা মনে করি যে বিজ্ঞানের যে মৌলিক ভিত্তি প্রস্তর যেটা স্থাপন করেছিলেন মুসলিমরা আমরা সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে সরে আসছি বর্তমান সময়ে আমরা অনেক পিছনে আছি তো সেই সময়টা আমরা হয়তো আশাবাদী ইনশাল্লাহ যে মুসলিমরা যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আমাদের পূর্বসূরিরা সেই জায়গাতে আমরা আস্তে আস্তে করে ফিরে যাব এবং বিজ্ঞানে আমরা অগ্রদূত হব একটা টাইমে একটা সময়ে গিয়া এটা আমি আশাবাদী ইনশাআল্লাহ এবং আমরা যেই পিছনে চলে যাচ্ছি দিন দিন এটা থেকে আস্তে আস্তে করে কামব্যাক করতে পারবো ফিরে আসতে পারবো এই আশাবাদী তো এটা হলো বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগতভাবে এর সাথে হয়তো অনেকেই দ্বিমত রাখতে পারেন কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা দেখেছি যে বিজ্ঞান একটা জ্ঞান হিসেবে একটা যেই চর্চা হিসেবে সায়েন্স এটা প্রত্যেকের কোনো ধর্মের সাথে আসলে কোনো ধর্মের জন্যও না ধর্মের বিপক্ষেও না সায়েন্সের যে জ্ঞান এটা মৌলিকভাবে কোনো ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যও না আবার কোনো ধর্মের বিপক্ষেও যাওয়ার কথা না আমরা যদি বিজ্ঞানকে ধর্ম প্রমাণের জন্য ব্যবহার করি সেটা আমাদের ব্যাপার আবার যদি বিজ্ঞানকে ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করি সেটাও আমাদের নিজেদের ব্যাপার কিন্তু বিজ্ঞান ইটস সেলফ সায়েন্স ইটস সেলফ নিজে আসলে এইগুলো প্রমাণের জন্য না আর সায়েন্সের কাজও এটা না যে একজনের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে দিবে অথবা কোনো একটা ধর্মকে অস্বীকার করে দিবে হ্যাঁ বিজ্ঞানের কোনো ফ্যাক্ট দেখা যাচ্ছে যে কোনো প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে গেলে সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চা মূলত আমাদের শুধু বিজ্ঞান না আমি যে পয়েন্টটা আজকে কথা বলবো যে শুধু বিজ্ঞান না আমাদের বাস্তব জীবনে যত জ্ঞান আছে সেটা ইতিহাস হোক রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোক সমাজ বিজ্ঞান হোক অথবা নর্মাল যে সায়েন্স আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই বিষয়গুলো যত ধরনের সায়েন্স আছে এই বিষয়গুলো সবগুলোর উদ্দেশ্য আসলে কি আমাদের এটা বোঝা দরকার আমাদের আলোচনার শুরুতে যে আমরা যত জ্ঞান বিজ্ঞান আছে পৃথিবীতে আল্লাহ সুবাহন তালা মানুষকে যত ধরনের জ্ঞান দিয়েছেন পৃথিবীতে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত মানুষের কাছে যত ধরনের এল জ্ঞান আছে এটার উদ্দেশ্য আসলে কি তো বাস্তব জীবনে আমরা আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভার্সিটিতে সেটা অক্সফোর্ড হোক ক্যামব্রিজ হোক অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি হোক বুয়েট হোক আরও ভালো ভালো যত ইউনিভার্সিটি আছে বিশ্বের সব জায়গায় যত কিছু আমরা চর্চা করি জ্ঞান বিজ্ঞানের এর একটা মৌলিক উদ্দেশ্য আছে সব জ্ঞান বিজ্ঞানেরই সেই মৌলিক উদ্দেশ্যটা হলো যে আমাদের লাইফে মানুষের জীবনে অনেক ধরনের প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করাই হলো মৌলিক উদ্দেশ্য এই এই সমস্যাগুলো যেমন ধরেন আমাদের যোগাযোগের সমস্যা আছে তো যারা যোগাযোগ নিয়ে কাজ করছে তারা মোবাইল আবিষ্কার করছে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই মোবাইল আমাদের যোগাযোগ সমস্যা সমাধান করে দিয়েছে আবার ইন্টারনেটও আমাদের যোগাযোগ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে এরপরে ধরেন আমরা দৈনন্দিন জীবনে টাকা আদান প্রদান করা অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল তো বর্তমানে যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলো আসছে টাকা আদান প্রদান করার জন্য তো এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে করে আমাদের এই টাকা আদান প্রদানকে সহজ করে দিচ্ছে এরপরে ধরেন যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে অবদানগুলো বিজ্ঞান রাখছে সায়েন্স সেই অবদানগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক একটা সমস্যা সমাধানের জন্যই আসছে মূলত বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো তো এই সমস্যার সমাধানের জন্যই মূলত ইতিহাস মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান মানুষের সমস্যার সমাধান করার জন্যই মূলত সায়েন্স সেটা ফিজিক্স হোক কেমিস্ট্রি হোক বায়োলজি হোক যে কোনো শাখার যে কোনো সায়েন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের মানুষের কোনো একটা সমস্যা সমাধান করা 
আমরা মানুষ নানান রকমের সমস্যায় আছি সেই সমস্যাগুলো সহজ করার জন্যই মূলত বিজ্ঞানের চর্চা এবং বিজ্ঞানের যত অবদান সেইগুলো মানুষের সেবার পিছনে কাজ করছে এটাই আসলে এক নম্বর উদ্দেশ্য যে এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য যে কৌতূহল মিটানো আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের পিপাসা মিটানো আমরা অনেক কিছু জানতে চাই এগুলোর জন্য এই চর্চাগুলো করছি সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে লাস্টে গিয়ে আমরা কিন্তু কোনো না কোনো একটা সমস্যার সমাধান করছি বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটা হলো মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের তো বিজ্ঞানের যদি এটা উদ্দেশ্য হয় যে আমাদের মানুষের জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান করা তো সেক্ষেত্রে কোরআনের অবদানটা কি আমরা যদি বিজ্ঞানী যদি শুধু থাকে তাহলে কি বিজ্ঞান আমাদের মানুষের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম আমাদের কাছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আছে আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের নীতি নৈতিকতা আছে আমাদের রাষ্ট্রনীতি আছে যেগুলো দিয়ে আমরা আমাদের রাষ্ট্র চালাই সমাজ চালাই এই যে জ্ঞান বিজ্ঞান আছে এগুলো কি মানুষের যত সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম কি না এটা হলো আমাদের মৌলিক একটা প্রশ্ন যে আচ্ছা আমি বুঝে নিলাম যে জ্ঞান বিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজনীতি যত জ্ঞান আছে সবগুলো সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সমস্যার সমাধান করা তো এই মানুষের সমস্যার সমাধান যে করতেছে এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক ধরনের অবদানের স্বীকার করে হচ্ছি আমরা অনেক ধরনের অবদান পাচ্ছি জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান কি করতে পারছে কিনা এটা হলো মূল বিষয় আর জ্ঞান বিজ্ঞান যদি সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে আমাদের কোরআনের দরকার নেই আর যদি বিজ্ঞান সমস্ত সমস্যার সমাধান না করতে পারে তাহলে আমাদের আরও জ্ঞানের দরকার আছে সেটা কোরআন হোক ইসলাম হোক বা অন্য যা কিছুই হোক তো আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের অ্যাজ এ হিউম্যান আমরা মানুষ হিসেবে যদি চিন্তা করি তাহলে কোরআন বিজ্ঞান বা অন্য যত ধরনের জ্ঞান আমাদের চারপাশে আছে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে না মানুষের জীবনের এটা হলো মূল ব্যাপার যে আমার জীবনে যত সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান দিতে পারবে না ইভেন সমাজ বিজ্ঞান দিতে পারবে না রাষ্ট্রবিজ্ঞান দিতে পারবে না সব কিছুর সমাধান আসলে নাই এই জন্য আমাদের অন্য একটা কিছুর দরকার তো আমরা দৈনন্দিন লাইফে বিজ্ঞান থেকে যে সমস্যাগুলোর সমাধান পাচ্ছি সেগুলো হলো ছোট ছোট সমস্যার সমাধান পাচ্ছি যেমন আমার গরম লাগছে এটা একটা ছোট সমস্যা এটার জন্য এসি আছে ফ্যান আছে অথবা আমি কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না এটা একটা ছোট সমস্যা এটার জন্য বিজ্ঞান কি করছে মোবাইল আবিষ্কার করছে ইন্টারনেট আবিষ্কার করছে যোগাযোগের জন্য তো এই যে সমস্যাগুলো দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখছি বিজ্ঞান সমাধান করছে অথবা অন্য কোনো জ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমাধানগুলো করছে এই সমাধানগুলো কিন্তু বড় কোনো সমস্যার সমাধান না ছোট ছোট সমস্যার সমাধান হচ্ছে মানুষের জীবনে এর চেয়েও বড় বড় কিছু সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা হয়তো আলোচনা করি না কিন্তু এই সমস্যাগুলো এই ছোট ছোট সমস্যা থেকে অনেক বড় যেমন এই যে কালকে যে ভাইয়াটা প্রশ্ন করেছেন যে তার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি তিনি জীবনের উদ্দেশ্যটা জানতে চান তার জীবনের হাকিকতটা কি এটা তিনি জানতে চান এই যে গতকাল এক ভাই আমাকে ইনবক্সে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেইটা নিয়ে আজকের আলোচনা এটা যদি আমি বিজ্ঞানের কাছে জিজ্ঞাসা করি যে আমার একজন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি বিজ্ঞান বলে দাও বিজ্ঞান কিন্তু এই কথা জীবনে বলতে পারবে না যে একজন মানুষের কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমি যদি জিজ্ঞাসা করি সমাজ বিজ্ঞানের কাছে রাষ্ট্রনীতির কাছে বা অন্য যত ধরনের জ্ঞান আমাদের সমাজে আছে সব কিছুর কাছে যদি এই প্রশ্নটা করি যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সেটা তুমি বলে দাও এটা কিন্তু পারফেক্ট অ্যান্সার কেউ দিতে পারবে না সেটা যে ধরন যত ধরনের বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষতাই আসুক যত উন্নতি হোক কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারবে না আমার লাইফের পারপাস এটা কেউ বলতে পারবে না আমাদের অন্তত পক্ষে যত জ্ঞান বিজ্ঞান আছে এই কথাগুলোর অ্যান্সার এর মধ্যে নাই কারণ হিউম্যান লাইফের যে উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত মানুষ কেন পৃথিবীতে আসছে কোথায় যাচ্ছে এর গোল কি শেষ কোথায় এই জিনিসগুলো আসলে বিজ্ঞানের বলা সম্ভব না আপনি যত চর্চা করেন না কেন বিজ্ঞান যতই চর্চা করেন আস্তে আস্তে আপনি মঙ্গল গ্রহে চলে গেলেন আরও উৎকর্ষতা হলো বিজ্ঞানের কিন্তু আমার লাইফের যে প্রবলেমগুলো আছে যেমন আমার লাইফে ভয় আছে আমার লাইফে অনেক ইমোশন আছে আমার লাইফের উদ্দেশ্য কি এটা আমি জানতে চাই এবং আমি দুনিয়ায় যত কাজ করি এর মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ নীতি নৈতিকতা কি কোনটা কোন স্ট্যান্ডার্ডে আমি ভালো মন্দ যাচাই করব এই জিনিসগুলো বিজ্ঞান কিন্তু বলতে পারবে না তো দেখা যাচ্ছে যে মানুষের প্রবলেম যদি ভাগ করি তাহলে মানুষের প্রবলেম দুই ধরনের এক ধরনের প্রবলেম হলো যেগুলো ছোট ছোট প্রবলেম যোগাযোগের সমস্যা 
তারপরে গরমের সমস্যা যাতায়াতের সমস্যা যানবাহনের সমস্যা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাওয়ার জন্য দ্রুত বাহন দরকার সে জন্য বিমান আসছে রকেট আসছে আরও অনেক উন্নত ধরনের যানবাহন আস্তে আস্তে করে আসবে তো এই যে এই বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু মানুষের জীবনের ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করতেছে কিন্তু এই ছোট ছোট সমস্যার চেয়েও আরও কিছু বড় সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলো কোনো জ্ঞান বিজ্ঞানী সমাধান করতে পারছে না যেমন একজন মানুষের লাইফের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত পারপাস অফ লাইফ এটা কিন্তু বিজ্ঞান বলতে পারবে না এরপরে আমাদের লাইফে আমরা যত কাজ করি কোনটা সঠিক কোনটা ভুল কোনটা রাইট কোনটা রং এই কথাগুলো কিন্তু বিজ্ঞান বলে দিতে পারবে না এরপরে আমরা কোথায় যাচ্ছি আমাদের এন্ডিং গোলটা কোথায় আমি যে যত কাজ করছি এটা কি এমনিই শেষ হয়ে যাবে এমনি সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে নাকি আসল আমার অরিজিনটা কোথায় আমি কোথেকে আসলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু বিজ্ঞান বলতে পারবে না তো দেখা যাচ্ছে যে আমার লাইফে এমন কিছু কিছু বড় প্রবলেম আছে যেই প্রবলেমগুলো আমি বর্তমান যে আমার কাছে জ্ঞান বিজ্ঞান আছে সেই জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে আমি সমাধান করতে পারছি না এজন্য আমার অতিরিক্ত কিছু জ্ঞানের দরকার সেই অতিরিক্ত জ্ঞানগুলো আসতেছে মূলত কোরআন থেকে আসমানি যে জ্ঞান আছে আল্লাহ সুবাহান তালা যে জ্ঞানটা পাঠিয়েছেন মানুষের জন্য সেই জ্ঞান থেকে এর সমাধান আমরা পাবো আল্লাহ সুবাহান তালা পবিত্র কোরআনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে পবিত্র কোরআনের ষোলো থেকে মাত্র পাঁচশো আয়াত বা কম বেশি ওরাম একরাম লিখেছেন এটা হলো বিধান সংক্রান্ত এখানে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের এছাড়া আর যত আয়াত আছে এর সব আয়াতই মানুষের জন্য হৃদায়তের জন্য মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষকে গাইড করার জন্য যে তার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তার জীবনের উদ্দেশ্য কি কেন মানুষ মানুষ কোথা থেকে আসলো কোথায় যাচ্ছে মানুষের লাইফ কিভাবে চলা উচিত পুরো গাইডলাইন কিন্তু বিজ্ঞানে আমি পাবো না একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে তার লাইফটা চলা উচিত কিভাবে তার জীবনটা বাঁচা উচিত তার কোনটা সঠিক কোনটা ভুল কোনটা রাইট কোনটা রং এই কথাগুলো কিন্তু আমি বর্তমানের কোনো জ্ঞান বিজ্ঞানে আমি খুঁজে পাবো না তো এই জিনিসগুলো সঠিকভাবে পারফেক্ট অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আসলে মূলত কোরআন আসছে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা জানেন আমাদের মধ্যে ওই পটেন্সিয়াল বা ওই ধরনের যোগ্যতা আল্লাহ তালা দিয়েছেন যেই যোগ্যতা দিয়ে আমরা ছোট ছোট সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি যে আমাদের যোগাযোগের সমস্যা আমরা নিজেরা গবেষণা করে সমাধান করছি আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই প্রত্যেক যুগেই কিন্তু মানুষ ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের ইনভেনশন করেছে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার করেছে সেটা সেই প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে এক সময় ছিল মানুষ আগুন জ্বালানোর জন্য পাথর ঘষা দিয়ে দিয়ে আগুন জ্বালাতো এটাও এক সময় মানুষ শিখেছে আবার এখন আমরা আগুন জ্বালানোর জন্য গ্যাস লাইট ব্যবহার করি বা আরও উন্নত ধরনের প্রযুক্তি আসছে আগুন জ্বালানোর জন্য তো প্রত্যেক যুগেই কিন্তু মানুষ আবিষ্কারের পথে আছে তো এই যে মানুষের আবিষ্কারের যোগ্যতা এটা আল্লাহ সুবাহান তালা দিয়ে দিয়েছেন তো আল্লাহ সুবাহান তালা এটা জানেন যে মানুষের এই যোগ্যতা আছে এটা যুগের পর যুগ তারা এটা আবিষ্কার করে নিতে পারবে প্রত্যেক যুগের চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু কোরআনের দরকার হয়েছে এই জন্য যে মানুষ তার যে জ্ঞান বিজ্ঞান আছে যে মেধা আছে সেই মেধা দিয়ে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে চালাইতে পারবে না নিজের জীবনকে পরিচালনা করতে পারবে না মানুষ নিজের জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে তার সেই মেধা দিয়ে অথবা তার ইতিহাস অন্য অন্য যত ধরনের জ্ঞান আছে তার এই জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে একজন মানুষ তার নিজের লাইফের উদ্দেশ্যে খুঁজে পাবে না একজন মানুষ কোনটা সঠিক কোনটা ভুল সেটা বের করতে পারবে না একজন মানুষের জীবনটা কিভাবে চলা উচিত সেটাও সে বলতে পারবে না ইভেন সে কোথায় যাচ্ছে এই লাইফ শেষ হওয়ার পরে তার কোন জীবনের দিকে যাচ্ছে সে সেটাও সে বের করতে পারবে না এই নলেজটা আসলে পৃথিবীতে নাই এই জন্যই আসলে আসমানি নলেজের দরকার হয়েছে আসমানি জ্ঞানের দরকার হয়েছে আর আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনের মাধ্যমে নবী রসুল পাঠানোর মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে এই দিক নির্দেশনাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক যুগে কারণ আল্লাহ তালা জানেন যে মানুষের কাছে এই নলেজটা নাই আর যদি যারা এটা বিশ্বাস করে না বা যাদের কাছে এই নলেজটা নাই তাদের লাইফের দিকে তাকান আজকে ধরেন বহুত লোক আছে যারা কোরআনে বিশ্বাস করে না আসমানি জ্ঞানে বিশ্বাস করে না আল্লাহ সুবাহান তালাকে বিশ্বাস করে না ওহিকে বিশ্বাস করে না ভালো কথা তো তাদের কাছে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে একজন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি পারপাস অফ লাইফ কি তার কিছুই বলতে পারবে না তারা যে অ্যান্সারগুলো দিবে সেগুলো তাদের বানানো অ্যান্সার এবং এটা সঠিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ম্যাক্সিমাম থাকে না তারা বলে যে আমরা এমনি জন্ম নিয়েছি এমনি মারা যাব যেটা আল্লাহ সুবাহান তারা বহু আগে পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন যে সময় যুগ এগুলো আমাদেরকে বানায় এগুলো আমরা এগুলোর মাধ্যমে আমরা শেষ হয়ে যাই 
তো এভাবে তারা নানান ধরনের অ্যান্সার দিবে কিন্তু একজন মানুষের প্রকৃত জীবনের উদ্দেশ্যটা কি পারপাসটা কি সেটা বলতে পারবে না কোনো মানুষ যদি তার কাছে ওহির জ্ঞানটা না আসে একইভাবে আমাদের লাইফে কোন কাজটা সঠিক কোনটা ভুল এটা কিন্তু আমরা যুক্তি দিয়ে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে বা যত ধরনের মতবাদ আছে থিওরি দিয়ে এটা বলতে পারবো না যে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল ইভেন আজকে যারা আমাদের এথেইস্ট আছে যারা যারা নাস্তিক তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন তাদের কাছে এমন অনেক কাজ ভ্যালিড যেগুলো আমাদের সোশ্যালি আমরা আমাদের কাছে ভ্যালিড না যেমন ধরেন সমলিঙ্গের বিবাহ অথবা নিজের পরিবারের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার লাইক যেমন ইনসেস্ট এটাকে তারা বৈধ বলে নানান ধরনের সামাজিক যেগুলোকে আমরা বৈধ মনে করি না বা আমরা যেগুলোকে অন্যায় মনে করি তাদের কাছে এটা নেয় কারণ হলো যে তাদের কাছে আসলে নেয় অন্যায় বলার কোনো মানদণ্ড নেই কোন কোন কাজটা যে নেয় আর কোন কাজটা যে অন্যায় এটা কিন্তু তাদের কাছে প্রতিদিন চেঞ্জ হচ্ছে তো তাদের কাছে আসলে নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই যে মানদণ্ড দিয়ে কোনো নাস্তিক কথা বলতে পারবে যে দুনিয়ার এই কাজটা রং এই কাজটা রাইট তারা নানান আন্দোলন করবে এটা নিয়ে ওটা নিয়ে আন্দোলন করবে বাট এরকম কোনো স্ট্যান্ডার্ড কেউ দিতে পারবে না যে এই কাজটা সঠিক এই কাজটা ভুল কারণ যুক্তির বিচারে দুনিয়ার সব কাজকেই ভুল প্রমাণ করা সম্ভব যুক্তির বিচারে দুনিয়ার সব কাজকেই খারাপ প্রমাণ করা সম্ভব আবার ভালো প্রমাণ করা সম্ভব যেমন হিটলার হিটলার যারা নাচছি ছিল যারা তাদের তো একটা যুক্তি ছিল এবং সে শুধুমাত্র নিজেই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল এরকম না পুরো একটা জাতি একটা দেশকে নিয়ে এই মতবাদে সে বিশ্বাসী করিয়েছে সে যে সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট যে প্রকৃতির মধ্যে যার ক্ষমতা বেশি যোগ্যতা বেশি শক্তি বেশি সেই বেঁচে থাকবে আর অন্য অন্যদের বাঁচার অধিকার নেই যে এ ধরনের এক একটা মতবাদ বিভিন্ন যুগে দেখা যাচ্ছে যে এটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে আগে আমরা দেখেছি দাস প্রথা যে মানুষকে দাস বানিয়ে ব্যবহার করা এটা একটা সময় পর্যন্ত পুরা মানব সমাজে সবার কাছে ভ্যালিড ছিল একটা জিনিস এখন আমরা এটাকে ইনভ্যালিড মনে করতেছি এটাকে খুব খারাপ ভাবতেছি এটাকে খুব খারাপ হিসেবে জানতেছি বাট একটা টাইম পর্যন্ত হিউম্যান হিস্টোরিতে আপনি দেখেন যে একটা টাইম পর্যন্ত কিন্তু পুরো মানব জাতি সবাই এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল তো আপনি এটাকে কিভাবে বলবেন যে দাস প্রথা আজকে খারাপ তাদের যারা দাস প্রথা চালু করেছিল বা যেই সমাজে এটা ছিল তাদের কাছে এটা খারাপ হলে তারা কেন চালু করলো তো এই জন্য আপনি এমন কোনো মানদণ্ড দিতে পারবেন না যে এই কাজটা এই জন্য খারাপ আর এটা সারা জীবন খারাপই থাকবে আপনার মানদণ্ড অনুযায়ী অসংখ্য যুক্তি দিয়ে এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে এই কাজটা ভালো আবার এই কাজটাকে খারাপও প্রমাণ করা সম্ভব যেমন মানুষ হত্যা করা মানুষ হত্যা করা আমরা সবাই মনে করি খারাপ কিন্তু আপনি যখন বলেন যে না আমার দেশের বিরুদ্ধে যদি কেউ আক্রমণ করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো তো এই যে সৈন্যবাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতেছে এর জন্য তো আপনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেছেন তো মানুষ হত্যা করা এটা যদি সবসময় খারাপ হতো তাহলে সবসময় খারাপ হতো আপনি কেন উদ্বুদ্ধ করেন আবার তো এরকম লজিক দিয়ে আসল কথা যেটা সেটা হলো যে লজিক দিয়ে প্রত্যেকটা কাজকেই ভালো বলাও সম্ভব খারাপ বলাও সম্ভব এটা বলতে পারবেন এই জন্য মানুষের এই যুক্তি দিয়ে আসলে এই জিনিসগুলা নির্ধারণ করা সম্ভবই না যে কোনটা রাইট কোনটা রং তা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো আমরা যে বেঁচে আছি তো আমাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেই তো বেঁচে আছি তো এই কাজগুলো কোনটা করব কোনটা করব না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটাই যদি নির্ধারণ না করতে পারি সারা জীবনে তাহলে আমার লাইফ চলবে কি করে হ্যাঁ আমার যোগাযোগ সমস্যার সমাধান করার জন্য বিজ্ঞান আসছে ভালো কথা বিজ্ঞান আমার খুব দ্রুত যোগাযোগের সাহায্য করলো কিন্তু আমার লাইফ তো এটা দিয়ে চলতেছে না আমার লাইফে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটা আমার জানা দরকার কোন কাজগুলো আমি উৎসাহ নিয়ে করব কোন কাজগুলো করব না এটাও তো আমার জানা দরকার তো সেটা যদি বিজ্ঞান না বলতে পারে বা অন্য কোনো জ্ঞান যদি আমাকে এই কাজটাতে সহযোগিতা না করতে পারে তাহলে আমার লাইফ চলবে কি করে আমি কি বসে থাকবো সারাদিন এবং যুক্তি তর্ক করতে থাকবো একজন বলবে ভালো একজন বলবে মন্দ এটার আবার কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই তাহলে আমার লাইফ চলবে কি করে বলেন তার মানে হলো যে এই নলেজটা যদি না থাকে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই নলেজটা যদি না থাকে তাহলে কোনো হিউম্যান লাইফ চলবেই না মানুষের জীবন স্থির হয়ে যাবে স্থবির হয়ে যাবে মানুষের লাইফ চলা সম্ভব না যদি এই নলেজগুলো না থাকে এজন্যই আল্লাহ সুবাহন তালা পবিত্র কোরআন দিয়েছেন আসমানি জ্ঞান দিয়েছেন বিভিন্ন সময় নবী রাসুলদেরকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ সুবাহন তালা তো মানুষের লাইফ যদি চলতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো জানা দরকার যে আমার লাইফের উদ্দেশ্যটা কি কেন আমি পৃথিবী আমি কোথেকে আসলাম ইভেন বিজ্ঞানের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের অরিজিন অফ লাইফ অরিজিন অফ 
ইউনিভার্স হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের মতবাদ আসছে বিজ্ঞান বিগ ব্যাং আসছে ডারউইনের মতবাদ আসছে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা তাদের দেখবেন অনেক আলোচনা সমালোচনা নাস্তিক যারা আছেন তাদের মধ্যে বাট মূল যে প্রশ্ন সেটা হলো যে যেভাবেই পৃথিবীতে মানুষ আসুক এই যে আমরা যে পৃথিবী আমাদেরকে আমাদের লাইফটাকে কোনো একটা উদ্দেশ্য ছাড়াই এভাবে চলতেছি আমরা এমনি আমরা আসছি আবার এমনি শেষ হয়ে যাব এটার কি কোনো উদ্দেশ্য নেই সারা জীবনের কষ্ট পরিশ্রম নানান ধরনের এই যে ঘাত প্রতিঘাত তো এই যে এই এই জিনিসগুলো কি অর্থহীন একেবারে অনর্থ এটার কোনো মানে নেই তো এটার মানেটা কি আর মানেটা যদি থাকে তাহলে একটা ভ্যালিড মানে বলেন আপনি হ্যাঁ আপনি বলবেন যে মানুষের সেবা করা এই করা সেই করা নানান ধরনের যুক্তি আপনি দেখাবেন তো মানুষের সেবা করা আমার লাভ কি তাহলে তো মানুষের উপকার হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি তো মারা যাচ্ছি আমার তো কোনো ফায়দা হচ্ছে না তো এই সমস্ত দিকে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আমাদের যত জ্ঞান বিজ্ঞান আছে যত সায়েন্স আছে যত ধরনের নলেজ আছে এটা সমাধান দিতে কেউ পারবে না যে আমার লাইফ কেন আমি লিড করব এবং আমার লাইফের পারপাসটা কি হওয়া উচিত আমি কোন দিকে যাচ্ছি আমার শেষ কোথায় হ্যাঁ আমি ছোট ছোট কিছু গোল সেট করতে পারি আমার লাইফে যেমন আমি এই বছরের গোল সেট করলাম যে আমি ভালো একটা সফটওয়্যার কোম্পানি দিবে কথার কথা বলতেছি আমি নিজের কথাই বললাম অথবা আপনি আপনার আর একজন সেট করলো যে আমি সামনের বছর আমার পরীক্ষা আছে পরীক্ষাতে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করব আর একজন ছোট একটা এরকম গোল সেট করলো যে আমি ভালো একটা কোম্পানিতে চাকরি নিব কথা কথা তো এই ছোট ছোট গোল তো আমরা প্রতিদিন সেট করতেই পারি কিন্তু পুরো লাইফের গোলটা কি পুরো লাইফ কেন আচ্ছা ওই যে আমি চাকরির জন্য এক বছর চেষ্টা করলাম চাকরিটা হয়ে গেল তারপরে কি এই যে কিছুদিন বেশ কিছু কয়েক বছর আগে আমাদের যে বিখ্যাত খেলোয়াড় আছেন শচীন টেন্ডুলকার উনি একশোটা সেঞ্চুরি করলেন তো ওই খবরটা শোনার পরে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে অনেক বড় একটা গোল অ্যাচিভ করছেন উনি যে এই এই ধরনের মাইল ফ্লক কেউ অ্যাচিভ করতে পারে না অনেক বড় একটা ব্যাপার তার জন্য ভালো কথা এরপরের কি লাইফ শেষ তো আপনি এরকম বড় বড় গোল সেট করলেন আপনার লাইফে যে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় গোল হলো হান্ড্রেড সেঞ্চুরি করা ভালো কথা সেটা হয়ে গেল তারপরে শেষ তো এরকম তো আমি অনেক বড় বড় গোল সেট করতে পারি সে কথার কথা আপনি একটা গোল সেট করলেন যে আমি বিল গেস্টের চেয়ে ধনী হয়ে যাব বিলিয়ন্স অফ ডলারের মালিক হব আজকে জেফ বেসোস অরেন বাফেট অথবা অন্য জুকারবার্গ অথবা গুগল যত সম্পদের মালিক অ্যামাজন যত সম্পদের মালিক আমি একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করব যেটা এদের চেয়েও বেশি সম্পদ অর্জন করবে ভালো কথা একটা টাইমে গিয়ে আপনি সাকসেসফুল হইলেন এবং আপনার ওই গুগলের চেয়ে অ্যামাজনের চেয়ে মাইক্রোসফটের চেয়ে বড় একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন যার সম্পদের পরিমাণ এদের সবার চেয়ে বেশি হলো তারপরে কি শেষ তো আপনার লাইফে কি এটা অর্জন হয়ে গেলে তারপরের কি কি করবেন আপনি এটা কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যদি আপনি বর্তমান যে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান আছে সেই জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে আপনার লাইফকে চালাইতে চান সেটার উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকেন তাহলে ছোট ছোট গোলে আপনাকে সহযোগিতা করবে জ্ঞান বিজ্ঞান বাট বড় ধরনের লাইফের যে গোল আপনার লাইফের জীবনে বেঁচে থাকার যে পারপাস একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একেবারে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে পারপাস সেটা কিন্তু কেউ সেট করে দিতে পারবে না আবার মারা যাওয়ার পরে কি হবে সেটাও কিন্তু কেউ বলতে পারতেছে না আপনার যে জন্ম আমার আজকে যে বয়স এর আগে আমি কোথায় ছিলাম এর আগে আমার অস্তিত্ব কোথায় ছিল কোথেকে আসলাম এগুলোও কিন্তু কেউ বলতে পারতেছে না তো এই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার না হলে তো আমাদের লাইফ চলবে না আজকে যদি ফ্যান আবিষ্কার না হতো কথার কথা এসি আবিষ্কার না হতো মোবাইল আবিষ্কার না হতো তাহলে কিন্তু আমাদের জীবন চলতো অলরেডি আমাদের বাবদা যারা ছিলেন বা আরও পূর্বের যুগে যারা ছিলেন তারা কিন্তু তাদের লাইফ চালিয়েছেন যারা জঙ্গলে থাকতেন পাহাড়ে থাকতেন যাদের জীবন এরকম ছিল তাবুতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এই ধরনের সুযোগ সুবিধার না থাকলেও তাদের লাইফ চলেছে কিন্তু তাদের লাইফেও এই একই প্রশ্ন ছিল যে আমাদের লাইফের উদ্দেশ্যটা কি আমরা কেন এই তাবুতে থাকতেছি তাবুতে থাকার বিল্ডিংয়ে থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই হিউম্যান অ্যাজ এ হিউম্যান সবাই সমান অ্যামাজনের জঙ্গলে যে থাকে তার সে যে মানুষ আমি সেই একই মানুষ কোনো পার্থক্য নেই ইভেন আমরা আজকে যে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি যদি মঙ্গল গ্রহে চলেও যাই কোনো পার্থক্য হবে না আমি মানুষ মানুষই আছি আমার মধ্যে ইমোশন আছে আমার মধ্যে ভালো লাগা আছে ভালোবাসা আছে সুখ দুঃখ আছে তো এগুলো সমাধান তো দরকার এবং এগুলোর যে সঠিক সমাধান আমার লাইফের পারপাস আমার ভালো লাগা ভালো থাকা এগুলোর পারপাস কিন্তু বর্তমান যে জ্ঞান বিজ্ঞান আছে এটা কেউ সমাধান দিতে পারবে না আর যে সমাধানগুলো দিবে এটা 
পারফেক্ট সমাধান না এটা চেঞ্জ হবে আপনি চিন্তা করে দেখলে আপনিও তাদের লজিকগুলো ভুল ধরতে পারবেন তো এই পারফেক্ট সমাধান আসলে বর্তমান যুগের কারোর কাছেই নাই মানে আমরা যে মানুষ অ্যাজ এ হিউম্যান আমাদের কাছে যত নলেজ আছে আমরা যত নলেজকে অ্যাক্সেস করতে পারি সেটা যদি আসমানি নলেজ না হয় অন্য কোনো নলেজ বাদে আমরা নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তি দিয়ে আমরা এগুলোকে সেট করতে পারবো না আর এটা সেটা সম্ভব না আমাদের বাস্তব জীবনে এজন্য আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার লাইফে লাইফের একটা পারপাস থাকা দরকার সেই পারপাসটা বলার জন্যই সেই পারপাসটা শেখানোর জন্যই আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআন নিয়ে এসেছেন আসমানি জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তালা যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন কেন যেন আমাদের লাইফের পারপাসটা আমরা জানি সে অনুযায়ী আমাদের জীবনটাকে আমরা গঠন করতে পারি ইভেন আমরা দুনিয়ার জীবনে নানা ধরনের ঘাত প্রতিঘাতের শিকার হই আমাকে একজন জুলুম করছে নানানভাবে আমি আমার এত ক্ষমতা নেই যে সেই জুলুমের প্রতিকার করব তো আমার লাইফ যদি এভাবে জুলুমের শিকার হয়ে শেষ হয়ে যায় আর তার প্রতিকার যদি আমি না পাই তাহলে আমার কি সারা জীবনটাকে ইনজাস্টিসের ভিতরে কাটবে অবিচারের ভিতরে আমার লাইফ কাটবে প্রত্যেকটা মানুষই চায় এবং প্রত্যেকটা মানুষের দাবি এটা যে আমার প্রতি যারা ইনজাস্টিস করেছে যারা আমার প্রতি জুলুম করেছে অবিচার করেছে তাদের বিচারটা যেন হয় এটা আমরা প্রত্যেকেই চাই মনে মনে চাই তো এটা যদি আমার লাইফ যদি কোনো উদ্দেশ্য না থাকে পরের জিনিসটা যদি আমি না জানি তাহলে যারা নাস্তিক আছে বা যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন না তারা আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান দিতে পারবেন না হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর এজন্য আল্লাহ সুবাহান তালা ইসলামের মাধ্যমে নবী রাসুলের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছেন আমাদের লাইফের ছোট ছোট সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধান করে নিতে পারবো আল্লাহ তালা ওই জ্ঞানটা আমাদের শুরু থেকে দিয়ে দিয়েছেন ওই আমরা যদি মানুষকে একটা সফটওয়্যারের সাথে তুলনা করি তো সফটওয়্যার ওটা দেওয়া আছে আল্লাহ সুবাহান তালা পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন যে ও আল্লাম না আদম আল আসমা আকুল্লাহ ও আল্লামা আদম আল আসমা আকুল্লাহ যে আল্লাহ সুবাহান তালা জাগতিক যে জ্ঞান এটা আদম আল্লাহ সাল্লামকে শুরুতে একদম সৃষ্টির শুরুতেই দিয়ে দিয়েছেন এই জাগতিক জ্ঞান প্রত্যেক যুগের মানুষই এটা ব্যবহার করে তাদের যুগের প্রয়োজনটা পূরণ করেছে এটা আমরা যে আজকে বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষতা এসেছি এগুলো কিন্তু আমাদের বাবদা যারা ছিলেন তাদের কাজের আস্তে আস্তে করে ফল ইভেন আমরা যে কাজগুলো করে যাচ্ছি পরবর্তীরে সেটার ফল ভোগ করবে আস্তে আস্তে করে তো আমরা তো কোনো ছাগলকে বা কোনো গরুকে বা কোনো মহিষকে বা অন্য কোনো প্রাণীকে তো দেখছি না যে এ ধরনের আবিষ্কার করছে বা এ ধরনের অবদান রাখতেছে তো এগুলো আমরা কেন পারতেছি আল্লাহ সুবাহান তারা শুরুতেই আমাদের ভিতরে ওই যোগ্যতার দিয়ে দিয়েছেন যে তারা তাদের নিজেদের জীবনের সমস্যাগুলো যেগুলো প্রযুক্তি দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে সম্ভব আবিষ্কার দিয়ে যে সমস্যাগুলো সমাধান করা দরকার সেগুলো তারা করতে পারবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা শুরুতে সেই জ্ঞানটা দিয়ে দিয়েছেন সেটা নিয়ে বিস্তারিত পবিত্র কোরআনের পাতায় পাতায় বিজ্ঞান শেখানোর দরকার হয় নাই অনেকে এই প্রশ্ন করে থাকেন যে কোরআন কেন বিজ্ঞান শেখায় না কোরআন কেন কোরআনে কেন বড় বড় থিওরি নাই কোরআনে কেন আইন স্টাইনের ওই থিওরিটা নাই কোরআনে কেন আপেক্ষিক তথ্য নাই কোরআনে কেন নিউটনের তত্ত্ব নাই এ ধরনের নানান প্রশ্ন নাকি করে থাকে তো তাদেরও উত্তর হয়ে যাচ্ছে এখানে যে আসলে এই জিনিসগুলো তো মানুষ আবিষ্কার করতে পারবে সেই যোগ্যতা আল্লাহ সুবাহান তালা শুরুতেই দিয়ে দিয়েছেন মানুষের ভিতরে প্রত্যেকের ভিতরে ওই ধরনের যোগ্যতা আছে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে সে যদি একটা নির্দিষ্ট প্রসেসে আগাই তাহলে সে এগুলো আবিষ্কার করে নিতে পারবে তো কোরআন আসছে যে এই ছোট ছোট প্রবলেম আল্লাহ তালা সুবাহান তালা জানেন যে মানুষ নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করে নিতে পারবে তো বড় সমস্যা যেগুলো যে মানুষের লাইফের উদ্দেশ্য কি কোনটা রাইট কোনটা রং কোনটা সঠিক কোনটা ভুল এই সমস্যার সমাধান মানুষ নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে নিজেদের যুক্তি দিয়ে নিজেদের মেধা দিয়ে এটা করতে পারবেন আল্লাহ সুবাহ তালা এটা জানেন এই জন্যই প্রত্যেক যুগে যুগে নবী রসুল পাঠিয়েছেন হৃদায়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন মানুষকে বলে দিয়েছেন যে দেখো এটা সঠিক এই পথে গেলে তোমার এটা হবে এটা অন্যায় এই পথে তুমি যাবা না এই কথাগুলো আল্লাহ সুবাহান তারা প্রত্যেক যুগে নবী রাসুল পাঠিয়ে আসমানি কিতাব পাঠিয়ে এটা জানিয়ে দিয়েছেন কারণ মানুষের যে যুক্তি আছে জ্ঞান বিজ্ঞান আছে এইগুলো দিয়ে এই সমস্যার সমাধানগুলো সম্ভব না ইভেন যারা নাস্তিক আছেন তারাও কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে মানুষের লাইফের পারপাস কি হওয়া উচিত কোনটা রাইট কোনটা রং আমাদের পরিণতি কোথায় কি হবে আমাদের লাইফ শেষ হয়ে গেলে আমরা কোথায় যাচ্ছি আর আমরা কোথা থেকে আসলাম আমাদের অরিজিনটা কোথায় এটা কিন্তু কেউ বলতে পারবে না আর পবিত্র কোরআনের দিকে যদি তাকাই তাহলে এই বড় বড় সমস্যার সমাধানগুলো জায়গায় জায়গায় আল্লাহ সুবাহান তালা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তো একেবারে সুরা বাঁকারা শুরু দিকে বলে দিয়েছেন যে ওই দুকুল্লা ইলমালাই কেতুল ইয়াদ আম
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة جا مانوشة شوچنا كوت تك هولو مانوش كوت تك عشلو شيخان تك الله سبحانه وتعالى إتحاش تولي دورت سن ایک دم سورہ باکر ار شروع دیکھے دوی تین پویتر قرآن ایر برطمان جے وارسن ایر دوی تین پشتا گے لئی ہم رکی پات چھے مانوش ایر ایتی ہرس اللہ سبحانہ و تعالی بولے دیت چھن جے کتا تک آشلو مانوش اللہ تعالی فرشتہ در کی ادشے کرے بول چھن جے آمی آمار پتی ریدی بانا ایتے چاہے پی تھی بی تے پر ار گھڑنو تو شوائی موٹا موٹی جانی آدم علیہ السلام کے توری کرا حالو فرشتہ در کے سجدہ کرت आर कोरण पर परिणति कथाय जिसगल क्योंकि पवित्र करण जगह जगह आल्ला सुहाना दिए तो विधि विधान चे आल्ला तला जिसगला गुरुत्व दिए दिक्कनिर्देशना हिदायत जिकिर मानुषर जीवन क्या भाव चलो जिसगल मानुषर बिहेवियर मानुषर आचार आचरण मानुषर समस्या एगुलो नहीं आल्ला तला मानुषर स्वभाव कम मानुषर चिंता चेतना कम इटा कौन-कौन शॉटिक हो बे कौन-कौन भूल हो बे कथा गुल अल्लाह ताला जगाई जगाई पवित्र कुराने इगुलो बोले दिए चन इ दिखने दशना बेशी गुरुत्व दिए चन आर विधि विधन शंकरांत शोरीयत जेटा मसला मसाइल इगुलो खूबी कॉम पवित्र कुराने तफसीरात अहमदीय एक टकिता बात है तफसीर एक किताब एक किताब में पश्चो आयत नियमों ने आलोचना करें चाहिए बंग मुटा मुटी फकीह जरा सं तारा बोलें जब पवित्र कुराने पश्चो आयत में तो आसे ये गुलो विधि विधन शंकरां तो आर बाकी शब्दों दिखने दशना मुलो मानवशरीर जीवन क्या न की भावे चला उची कौन टा भालो कौन टा मंदो इज जिन्स गुलन ये अल्लाह सुबहाना हो तारा जाएगा ही जाएगा ही आलोचना करें चने बंग समस्या गुलर समाधन दिए दिए चन तो ताहोले आम्रा बुझते बात थी जे आमदेर लाइफ एर छोटो छोटो समस्या समाधन जन्नो बिग्गन आते इटा समस्या समाधन पुत्तिक जुगे मानुष करें चे विभिन्न आविष्कार एर माध्यमे तो इटा संभव इटा पवित्र कुरान एर पुत्तिक जगह जगह बलात दौर करने जे तुमी रॉकेट की भावे आविष्कार कर बा की भावे बीमान आविष्कार कर बा की भावे मोबाइल आविष्कार कर बा की भावे कंप्यूटर आविष्कार कर बा इगुला आश्चर्य बलात दौर करने पवित्र कुराने इवन हदीसे वे कथा गुलो बलात दौर करने बोलों ये इगुलो तो छोटो-छोटो जीनी शेर टा पुत्तिक जुगे आरो आविष्कार आस्तस्त करना मानुष कोरे नीते बार बेशे कैपेबिलिटी अल्लाह सुबहाना वा तला पुत्तिक मानुष शर भीतरे दिए दिए चन कितु जे शोमुष्टा टा मानुष समाधन करते पार बेना शेर टा हुलो जे मानुष तार जीवन की भावे परिचालना � कारण अल्लाह सुबहाना वो ताला बोले दिए चन नमः उती तुम मिना लेल में इल्ला कलीला तुम्हादेर के जोतो ज्ञान दिया हुए चे शेठा खूबी कम आम्रा अस्मानी ज्ञान पार पोरे हो जो तुटु कुपे चे शेठा वो खूबी कम आर आमदे जुकतीर मध्य में बा आम्रा ऑब्जर्वेशन और मध्य में देखा दिखीर मध्य में जे आमादेर जीवनेर बड़ो बड़ो समस्या जगुला आते हैं ये बड़ो बड़ो समस्या समाधान जन्नो पवित्र कुरान दरकर अस्मानी ज्ञान दरकर नबी रसूल दरकर अमर जो दी शॉटिक भावे जीवन के पौरी चालना करते चाहे आज जो दी ये रुकम होए जब आम्रा निजे तेर इच्छा मोतो जीवन के पौरी चालना करुँगो जा इच्छा जेवे चल से ये जन्म नहीं मारा जाब इदी है मूल लक्ष्य ताल तो भिन्न कथा तर तो समस्त विषय जानारों दरकार नहीं आल्ला सुहान तला पवित्र कुरान यह लोकर कथा दिए जाफर आईता मानित खदा इला हाहु हावा जे आल्ला रसुल सल्लाम सबा के उद्देश्य कर तुम्हरा कि से समस्त लोक के देखो ना जरा तर मन के इलाह बनी है छे तादर अंतर के तादर नफ्सों के तादर प्रवित्ति के जरा इलाह बनी है छे अर्थात प्रवित्ति जावले ताईशों में शेवा में चले तादर जीवन इटे के ही तारा तादर खुदा बनी है नहीं है छे तो अल्लाह सुबहाना हुए ताला इधर के पद भ्रष्ट कर दिए छे इधर आप इरा निजे हिदायत चायो ना किंतु आम्रा जो दिस शॉटिक पोते जाते चाहे, शॉटिक पोत्ता चाहे, आमदर जीवन है, एवं आम्रा जो दिस आमदर लाइफ एर उद्दिष्ट चाहे, आम्रा कैनो आश्लम पीठ भी थे, कुथाए जाबो, कुथाए जात थी, आमर पुत्तेक टा मुहूर्त तेर की उद्दिष्टो, की उद्दिष्टे आमर जीवन बेचे थका दौड़ कर, इगुलो जो दिस जानी, 
এগুলো জেনে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই কোরআন দরকার যদি আমরা কোরআন না থাকে তাহলে কি পরিণত হবে এটা একটু বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি যে যারা উন্নত বিশ্ব আছে ইউরোপে আমেরিকার কথাই বলি উন্নত বিশ্ব যে মানুষ আছে এই উন্নত বিশ্বের মানুষ তাদের জীবনে কিন্তু অনেক ধরনের আমরা দেখি যে অনেক প্রাচুর্য আছে আরামায়স আছে কিন্তু এরপরেও কিন্তু তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের সুইসাইড কমিট করছে বিভিন্ন লোক আত্মহত্যা করছে কারণ তারা দেখছে যে একটা টাইমে গিয়ে আমার ধন সম্পদের প্রয়োজন ছিল সেটা তো হয়ে গেছে একটা টাইমে গিয়ে আমার সামাজিক মর্যাদার দরকার ছিল সেটা আমার অর্জন হয়ে গেছে একটা টাইমে গিয়ে আমি দেখতেছি যে আমার জীবনে যত চাওয়া পাওয়া ছিল যত আশা ভরসা ছিল সব আমার হাতে এসে গেছে তো এখন আমার বেঁচে থাকার কি অর্থ বেঁচে থাকার কি দরকার এই কথা চিন্তা করে অসংখ্য লোক ইউরোপ আমেরিকাতে প্রতিদিন সুইসাইড করে কি জন্য যে তার আর বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নাই সে উদ্দেশ্যই খুঁজে পাচ্ছে না তার বেঁচে থাকার কোনো মানেই নেই তার কাছে তার টাকা পয়সাও সব হয়ে গেছে তার সামাজিক মর্যাদা দিলে দরকার ছিল সেটাও হয়ে গেছে তার যত ধরনের চাহিদা ছিল যত ধরনের বিলাসিতার দরকার ছিল যত ধরনের আনন্দ ফুর্তির দরকার ছিল সেটা অর্জন হয়ে গেছে সেটাও নাই তার কোনো ধরনের অপূর্ণতা নাই তো এখন সে চিন্তা করে যে তাহলে আমার বেঁচে থাকার দরকার কি সে তার জীবনকে শেষ করে দেয় আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে দুই দিন আগে একটা নিউজ ভাইরাল হয়েছে ফেসবুকে এটা আপনারাও দেখেছেন মোটামুটি সবাই এটার সাথে পরিচিত যে একজন পুলিশ তার স্ত্রীর সাথে বিবাদের কারণে আত্মহত্যা করেছে তো এরকম ছোট ছোট বিষয়ে জীবন শেষ করে দিচ্ছে অসংখ্য লোক আছে এভিন নাস্তিকদের ভিতরে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেশি কারণ নাস্তিকতা বা আমাদের যে জাগতিক যে জ্ঞান বিজ্ঞান এটা মানুষের লাইফের কোনো গোল সেট করতে পারছে না একটু হতাশা হয়েছে ব্যাস লাইফকে শেষ করে দিচ্ছে পরীক্ষায় ভালো রিজাল্ট করতে পারে নাই জীবন শেষ ভালো একটা কাপড় কিনে দিতে বলছে বাবা মা জিত করে দেয় নাই জিত করে আত্মহত্যা করে বসতেছে স্ত্রীর সাথে বাদানো বাদ হয়েছে স্ত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যাচ্ছে স্বামী গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যাচ্ছে বিষ খাচ্ছে পিস্তল দিয়ে নিজেকে হত্যা করে দিচ্ছে তো এই যে ঘটনাগুলো প্রতিদিন ঘটছে কেন কারণ হলো যে আমরা আমাদের লাইফকে যে মূল্য দেওয়া দরকার ছিল জীবনের যে উদ্দেশ্যটা ছিল সেটা জানি নাই কখনো এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর বিষয় হলো যে উদ্দেশ্য যদি আমরা ভালো করে জানতামও সেই উদ্দেশ্যটা প্রকৃত যে উদ্দেশ্য সেটা আমরা জানি নাই আর এই উদ্দেশ্য জেনে আমার জীবনটাকে যে মূল্যবান করা দরকার ছিল আমার জীবনে প্রত্যেকটা মুহূর্তই মূল্যবান কারণ আমার এই লাইফ খুবই শর্ট একটা লাইফ আমরা বড় ধরনের একটা কোনো অ্যাচিভমেন্টের দিকে যাচ্ছি সেটা আমরা জান্নাতের দিকে যাচ্ছি আমাদের সব লাইফের বড় উদ্দেশ্য হলো যে আমরা একটা টাইমে গিয়ে জান্নাতে যাব এটা দুনিয়ায় সামান্য একটু কষ্ট হবে দুনিয়ার লাইফটাতে কিছু হ্যাসেল থাকবে ব্যথা বেদনা থাকবে ঘাত প্রতিঘাত থাকবে কষ্ট থাকবে এটাই স্বাভাবিক দুনিয়ার নিয়মই এটা এটা থাকাটাই হলো দুনিয়া তো এটাকে আমরা যদি জানতাম যে আমাদের লাইফের মাকসাদটা কি অর্থাৎ আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য এই কষ্টটা করছি দুনিয়াটার আমাদের লাইফের মাকসাদ এটা যে এই সাময়িক একটু কষ্ট করে নিব এরপর আমাদের বড় গোল হলো এমন একটা জায়গায় যাব যেখানে এ ধরনের কোনো কষ্টের কোনো চান্সই নাই কষ্টের কোনো ব্যাপারই নাই যেখানে তো এটার জন্য আমি এই সামান্য কষ্টটুকু মেনে নিতে পারতাম যদি এই পারপাসটা আমার জানা থাকত কিন্তু এই পারপাসটা আমি জানি না বিধায় ছোট ছোট কারণে একটা কাটা বিধার কারণে আমি আত্মহত্যা করছি মানে এটুকুলো তো একটা কাটার মতোই আমাদের লাইফে এই যে ঘটনাগুলো বইয়ের সাথে বনামনি হয় না অথবা কারোর সাথে সমাজের কেউ বড় একটা কথা বলেছে অথবা দেখা যাচ্ছে যে ভালো রেজাল্ট করতে পারছি না সামাজিক স্ট্যাটাস নষ্ট হয়ে নষ্ট হয়েছে এগুলোর কারণে আমরা লাইফ শেষ করে দিচ্ছি এর মানে কি এর মানে হলো যে আমার লাইফে ছোট একটা কাটা বিধলো আমি লাইফটা শেষ করে দিলাম এটা কিছু হইল তো এগুলো হচ্ছে এই জন্য যে আমরা লাইফের উদ্দেশ্যটা জানি না কোন দিকে আমার লাইফটা যাচ্ছে সেটা জানি না আর আমি জানি এটাও জানার চেষ্টা করি না যে আমি যদি এই সামান্য কষ্টটুকু করতে পারি তাহলে অনেক বড় ধরনের একটা অ্যাচিভমেন্ট আমার সামনে অপেক্ষা করতেছে আমরা যারা এই যে পড়াশুনো করি আমরা সবাই জানি যে এই কষ্ট করে একটু পড়াশুনো করি ভালো একটা রেজাল্ট করি তারপরে এই চাকরি বাকরিতে ঢুকে যাচ্ছি তো এই যে ভালো একটা রেজাল্টের জন্য আমি রাত জেগে কিন্তু পড়াশুনো করতে রাজি আছি তো আমাদের লাইফটাও কিন্তু অনেক বড় একটা রেজাল্টের জন্য প্রত্যেকেই অপেক্ষা করতেছি আমরা সেটা হলো জান্নাতে যাওয়া সে রেজাল্টটার জন্য যদি একটু কষ্ট করা লাগে সেটার জন্য আমি প্রস্তুত হতাম যদি আমি এটা জানতে পারতাম তো মূল কথা হলো যে আমাদের লাইফের হাকিকত সেটাই যে আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনে যেটা বলে দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ 
তার ভালো মন্দ আল্লাহ সুবাহানা বলে দিয়েছেন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে যত কষ্ট মানুষ করতেছে এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে একটা ভালো অবস্থানে নিতে চান সেই ভালো অবস্থানটা হলো জান্নাত আমরা যেখান থেকে আসছি সেইখানে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে চান তো এর মাঝখানে কিছু পরীক্ষা হবে কিছু কষ্ট হবে কিছু ব্যথা বেদনা থাকবে ঘাত প্রতিঘাত থাকবে প্রত্যেকের লাইফে এরকম থাকবে কিন্তু বড় উদ্দেশ্যটা কি বড় উদ্দেশ্য হলো যে মানুষ যেন জান্নাতে যেতে পারে এই কষ্টগুলো করে এটাই হলো বড় উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যের জন্যই আমাদের বেঁচে থাকা সেই উদ্দেশ্যের জন্যই আমাদের এত কষ্ট করা চলাফেরা সেই উদ্দেশ্যের জন্যই এই এত বিধিবিধান এত নিয়ম কানুন তো সেটা এই এই জিনিসটা যদি আমার মাথায় থাকে যে আমার লাইফ তো অনেক বড় কিছু অর্জনের জন্য তো এটা যদি আমার মাথায় থাকে তাহলে আমি ওই সামান্য ঝগড়া বিবাদের জন্য স্বামী স্ত্রী বনিবুনা হচ্ছে না সেই জন্য আমি আত্মহত্যার পথে যাব না আর আমি এজন্য জীবন শেষ করে দিব না যে আমার লাইফের সব আনন্দ ফুর্তি তো অর্জন হয়ে গেছে ধন সম্পদ হয়ে গেছে সামাজিক স্ট্যাটাস হয়ে গেছে সব কিছুই হয়ে গেছে তাই এখন আর বেঁচে থাকে কি দরকার কি জন্য বেঁচে থাকব আত্মহত্যা করে ফেলি এটাও আমার থাকবে না কারণ আমি তখন জানি যে আমার লাইফ তো আমার তো কষ্ট কটা বা আমার লাইফের উদ্দেশ্য তো এই যে ধন সম্পদ অর্জন করা না আমার লাইফের উদ্দেশ্য এই যে বিলাসিতা করা না আনন্দ ফুর্তি করা মত খেয়ে পড়ে থাকে এটা তো আমার লাইফের উদ্দেশ্য না এটা তো আমি সাময়িক হয়তো কোনো কারণে করছি কিন্তু আমার লাইফের আরও বড় উদ্দেশ্য আছে সেই বড় উদ্দেশ্য হলো যে আমাকে এই দুনিয়াতে সামান্য কিছু কষ্ট করে আমাকে জান্নাতে পৌঁছাইতে হবে জান্নাতে যেতে হবে এটা হলো আমার বড় উদ্দেশ্য বড় পারপাস লাইফের পারপাস সেটা যদি আমি জানতে পারতাম বুঝতে পারতাম তাহলে আমাদের জীবনে এই ঘটনাগুলো ঘটতো না তো আমি শেষ করে দিচ্ছি অনেক দীর্ঘ আলোচনা হলো প্রায় ঘন্টাখানিক হয়ে যাচ্ছে তো মূল কথা হলো যে আমাদের লাইফ যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই আমাদের লাইফের প্রত্যেকটা কাজ যদি ভালো মন্দ যাচাই করতে চাই মানুষের লাইফ যদি বেঁচে থাকার যদি কোনো উপাদান দরকার হয় মানুষ যদি আসলেই বেঁচে থাকতে চায় বাঁচার মতো বাঁচা যদি সুখে থেকে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে তার জীবনের উদ্দেশ্য জানতে হবে আর সেই জীবনের উদ্দেশ্যটা আমরা বিজ্ঞান খুঁজে যদি পরতে পরতে বিজ্ঞানের যত ডিপ লেভেল আছে সেখানেও যাই সেটা আমরা পাবো না ইভেন মানুষ যদি বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে করতে গ্রহ নক্ষত্র তারা যত আছে সব আবিষ্কার করে ফেলায় সেখানে সবাই পৌঁছে যায় মঙ্গল গ্রহেও চলে যায় তারপরেও আমাদের লাইফের উদ্দেশ্য জানা সম্ভব না বিজ্ঞান থেকে ভালো মন্দ জানা সম্ভব না আমরা কোথা থেকে আসছি কোথায় যাব সেই জিনিসগুলো বিজ্ঞান থেকে জানা সম্ভব না বিজ্ঞান বা অন্য যত জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য আমাদের লাইফের ছোট ছোট সমস্যাগুলো সমাধান করা তো এইগুলো করছে বিজ্ঞান আমরা ইনশাল্লাহ আমরাও এটাতে অবদান রাখবো মুসলমান হিসেবে বিজ্ঞানের আমাদের লাইফে যাতে সমস্যার বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান হয় আমাদের পূর্বসূরিরাও অনেক অবদান রেখেছেন বিজ্ঞানে তো এই মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান করার জন্য বিজ্ঞানে অবদান রাখে এটা কোনো খারাপ কিছু না বিজ্ঞানের পারপাসই এটা বিজ্ঞানের পারপাস কোনো ধর্মকে ভুল প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞান আসে নাই কোনো ধর্মকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞান না এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় যদি থাকে ইনশাল্লাহ আমাদের লাইফ সুন্দর হবে আমরা ইসলামের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা খুঁজে পাব এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারবো আল্লাহ সুবাহ তালা যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেটা আমরা যদি মেনে চলি ইনশাল্লাহ আমাদের লাইফের যে মূল উদ্দেশ্য জান্নাতে যাওয়া সেটাতে আমরা সাকসেসফুল হব আল্লাহ সুবাহ তালা সবাইকে কবুল করেন তৌফিক দান করেন আসসালামু আলাইকুম